Thursday. Okay. Alright. Jadi minggu lepas, ya minggu lepas kita uh, kita tengok macam mana nak jawab essay question, ya macam mana nak uh, buat artikel, ya specifically kita tengok macam mana nak buat artikel, ya e tentang e-cigarettes and vaping addiction, ya cuma nak kupas balik apa yang kita buat minggu lepas. Jadi kalau kita tengok soalan daripada minggu lepas dia beri dah ya tiga poin yang kamu perlu tulis ya jadi untuk kebanyakan format SPM uh, English lah English ya untuk kebanyakan format SPM uh, dia akan beri tiga poin macam ini tapi tak semestinya dia akan beri tiga poin macam ini ya kalau macam ini senanglah kita nampak kan poin satu dua tiga three points jadi kita tahu oh, itulah kita punya three content Alright, tetapi ada soalan-soalan yang di mana dia tak beri tiga poin itu ataupun dia beri tapi dia beri dengan cara yang tidak uh, tidak terang. Ya, kalau macam ni kan terang ya, tiga poin. Straight je dia beri, tiga poin. Jadi, kita tengok kepada soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ya yeah, question number 4 jadi untuk minggu ini ya yeah, kita akan buat question number 4 ya yeah. you recently saw this notice in a magazine reviews required have you heard any interesting songs lately send us your song review say what you enjoyed about the song would you recommend the song to your friends why The best reviews will be published in our newsletter. Alright, jadi uh, of course lah, ya yeah, soalan macam ini memang bergantung kepada uh, pendengar sendirilah ya, yeah, bergantung kepada kamu lah kan. Uh, apa? Uh, jenis apa uh, lagu jenis apa yang kamu pernah dengar yang kamu suka dengar kan uh, lagu jenis apa yang kamu uh, yang kamu rasa kamu minat apa semua tu dan uh, kamu jawab ikut uh, ikut apa yang soalan tu nak lah jadi untuk soalan ini dia minta write your review okey jadi kerana kalau kita tengok artikel ya yeah, macam yang cikgu cakap minggu lepas, first kali kita nak kena tentukan dia punya format. Ya, yeah? first kali tentukan dia punya format. Jadi untuk format review dia sama juga, ya, yeah? dia cuma ber, berperenggan seperti yang kita buat minggu lepas. Tetapi kalau yang ber, format yang kita buat minggu lepas di dalam third person, ya, yeah? maksudnya dia tak guna I dan dia tak guna you. Ya, yeah? I tu first person, you tu second person dan Ah, dia third person maksudnya kita apa pendengar itu eh pembaca itulah siapa yang uh, maksudnya benda tu ditulis untuk pembaca ya third person tak ada I ataupun you dekat dalam dekat dalam esei yang kita buat minggu lepas tetapi dalam esei yang kita buat minggu ini iaitu review ya sebuah review Yeah, review ini maksudnya uh, kalau dalam bahasa Melayu apa ya uh, review uh, uh, semakkan ataupun ulasan ya yeah. uh, kalau dalam bahasa Melayu dia uh, esei ulasan lah ya yeah. penulisan esei ulasan dan ulasan ini bergantung kepada kita sendiri penulis itu sendiri maka review ini mestilah dalam first person ya yeah. maksudnya menggunakan I yeah. saya I your personal view eh? pandangan ataupun ulasan diri kamu sendiri jadi apabila kita dah ok review gunakan first person and then of course macam biasa kita akan buat dia punya rangka karangan lah kan mesti buat rangka karangan terlebih dahulu supaya kita jelas apa yang kita nak tulis nanti alright ah uh, Apabila cikgu semak soalan ni ya uh, seperti yang cikgu cakap tadi dia bergantung kepada 
uh, dia sebenarnya bergantung kepada apa yang kamu dah biasa dengar lah kan lagu tu sendirilah kan ya lagu tu sendirilah uh, kalau macam cikgu pun cikgu fikir tadi ya kalau cikgu yang buat essay ni cikgu nak buat lagu, pasal lagu apa kan uh, dan apa dia punya essay ni akan berubah ikut uh, ikut penulis itu sendiri jadi kalau macam cikgu ya cikgu akan buat a uh, essay song review uh, cikgu akan tulis tentang ya yeah, sonio di volare ya yeah, sonio di volare dia ialah a uh, sebuah lagu daripada uh, daripada bahasa bahasa Itali ya yeah, Italian it is an Italian song ya yeah, yang bermaksud dia punya definite maksud dia ialah uh, the dream of flight uh, kalau apa kalau student nak uh, ambil masa sekejap dengar lagu ni ya dia by Christopher Tin. Ya kalau student nak ambil masa sekejap dengar lagu ni tapi sebenarnya dia bukan dalam bahasa Inggeris pun ya. Ah uh, uh, tapi adalah uh, kamu boleh cari lagu ini dan ini kalau macam kamu de- bila kamu dengar lagu tu ah uh, lagu lagu-lagu jenis ni lah yang cikgu suka dengar. Ah uh, dan uh, apa jadi Of course lah, apabila kamu yang tulis kamu punya essay ni dia akan bergantung kepada lagu kamu kan ha, tetapi cikgu akan teng- uh, cikgu akan ajar kamu macam mana nak tulis review berdasarkan lagu ini ya alright macam biasa apabila kita nak buat essay mestilah ada tiga bahagian ya introduction content and conclusion actually kalau Hmm. Telah kalau 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 kamu nak try dengar lagu ni cikgu cadangkan kamu dengar sendirilah cikgu tak rasa cikgu boleh apa play ah uh, cikgu boleh play audio tu and then kamu boleh dengar so kalau kamu nak dengar lagu ni kamu boleh dengar dengar sendiri ya yeah? Sonia di Volare The Dream of Flight Alright Now kalau kamu tengok ya yeah, uh, kalau kamu tengok beza antara question number 3 and question number 4 ya beza antara question number 3 and question number 4 question number 3 dia punya tiga point dia terang ya the first point what should the school do second point how can the mass media third point ialah what should parents do now dekat dalam essay level SPM ya dia akan minta kamu buat a uh, dua ataupun tiga point sama ada Uh, empat paragraf ataupun lima paragraf kan tiga ke lima paragraf tapi biasanya lebih daripada tiga lah biasanya konten paragraf ni dia akan ada tiga tetapi kalau kamu tengok question number five point dia ada dua sahaja tetapi uh, tetapi kalau macam tu kat konten paragraf ada dua lah kan eh? ada first point and then ada second point and then introduction satu paragraf konten dua paragraf and then conclusion paragraf nombor 4 ya fourth paragraph. Jadi jom kita tengok question number 4 berapa point yang dia dia bagi kita. Okey, dia punya question dia kata reviews required. Have you heard any interesting songs lately? Send us your song review. Say what you enjoyed about the song. Would you recommend the song to your friends? Why? The best reviews will be published in our newsletter. Alright, jadi kalau kamu tengok dalam point ni kita tengok uh, baris pertama have you heard any interesting songs lately send us your song review. Jadi line ini tiada point. Ya. Yeah. Line ini bukannya point sebab song review tu ialah the whole essay. Ya, yeah, the whole essay is the song review. Jadi sebab itulah yang the first paragraph ni bukannya point. Jadi poin pertama yang kamu nampak dekat dalam uh, dekat dalam clue ni dekat dalam media ini ialah say what you enjoy about the song and then itu ialah poin yang pertama what do you enjoy about the song and then point nombor dua would you recommend the song to your friends and why yeah would you recommend to your the song to your friends and why 
Of course lah, would you recommend the song to your friends? And why? Ini ialah satu point. Ialah it is the same content. Jadi dekat dalam essay ini kita akan buat empat paragraph ya. Paragraph introduction, paragraph content ada dua and then paragraph conclusion. Alright. So, macam mana kita nak buat introduction? Ya. Yeah. Introduction dekat dalam any essay, ya yeah, kalau tengok in essay yang sebelum ini pun introduction ialah pengenalan lah, introduce kan. Kalau macam uh, yang ada topik, kita introduce the topic. Kalau dekat dalam song review, maka of course you have to introduce the song. Ya, yeah, you have to introduce the song. Tajuk siapa yang tulis dia digunakan untuk apa, ha, dia lagu jenis apa kan, genre apa kalau kamu tahu ha, dan kalau ada special uses, ha, letak dekat sini lah kan, you introduce the the song. ya yeah. Contohnya macam kalau Sonio Di Volare ni ialah uh, ya yeah. Okay, right. Jadi, apabila kamu perkenalkan lagu, mestilah ya ada the punya title kan? Ya. Is and uh, Modern Italian Adaptation Composed and Written by uh, mm, Grammy, the Grammy, okay. Uh, Grammy Award winning uh, composer Christopher Tin. Uh, and then apa lagi tentang sang tu? Uh, an adaptation from a poem written by. the inventor Leonardo da Vinci kan ha, jadi of course lah semua ni akan uh, ber, uh, akan berubah mengikut penulisan kamu sendiri yang ini cikgu cuma perkenalkan tentang lagu yang Uh, tajuk lagu yang cikgu tulis tu lah kan uh, and then apa lagi uh, kamu kena tulis lah lagu tu tentang apa kan uh, it is a song that uh, celebrates the advancements made by humanity as a people and then Finally, lagu tu pernah digunakan untuk anything tak? Ataupun lagu tu keluar album apa ke? Pernah digunakan oleh negara ke? Pernah digunakan macam-macam lah kan? Uh, and then, uh, it is used as the main theme for the video game uh, Sid Meier's Civilization VI. Jadi ini ialah pengenalan tentang lagu itu. Ya, yeah, kamu perkenalkan tentang lagu itu dan itu ialah introduction jelah. Ya. Yeah. First kali introduction iaitu pengenalan maka kamu perkenalkan topik yang kamu review itu dekat dalam for this case dia ialah the song. Okay, and then dia punya content dia yeah, dia dah tulis dah dekat sini first of all say what you enjoy about the song ya. Yeah. Uh, first uh, jadi yang ni macam-macamlah ya. Yeah. Uh, 
Jadi first kali kamu boleh cerita tentang mungkin the lyrics kan ya yeah? uh, the, the lyrics are very well written and have the meaning ya yeah? celebration of the many uh, advancements of humanity uh, and then say what you enjoy about the song selepas lirik the, the music is uh, epic scale yeah never fails to bring energy and focus to me listening contohnya kan ha kalau macam cikgu cikgu dengar lagu-lagu ni apabila cikgu nak tune out kan bila nak apa nak menulis ke nak buat kerja ke pasang pasang earphone pasang your playlist and then buat kerja buat kerja buat kerja buat kerja jadi background noise ha. Uh, lagi kenapa why do you enjoy the song ya yeah? uh, used as the main theme and recurring track in a video game i enjoy playing ya yeah? uh, yeah? sit my civilization 6 and then again ini semua bergantung kepada apa yang kamu tulislah sebab ini ialah review ya bergantung kepada lagu apa yang kamu buat ini cuma contoh yang cikgu buat sahaja and then itu ialah say what you enjoy about the song and then would you recommend the song to your friends why ya jadi first kali of course lah uh, kena jawab yes or no ya uh, yes i would recommend and then why kan why because it is a very well written song composed by composer and it celebrates people as a whole yeah, without without separation of ethnic or religion dan helps me focus while doing work alright dan itulah why would you recommend to your friends jadi untuk soalan review jenis macam ini dia kamu cuma kalau katalah kamu tak tahu nak tulis apa ya when you don't know what to write PK asalkan dia as long as it is logical as long as the writing is logical ya boleh diterima maka insyaallah penerima uh, insyaallah uh, penanda itu akan menerima ya it is not a matter of betul atau tidak ya penerima tu tak akan ya cari lagu ataupun kalau minta review dia tak akan minta dia tak akan check buku yang kamu review, dia tak akan check lagu yang kamu review, dia tak akan check movie yang kamu review tak. Asalkan penulisan itu logical, maka penulisan kamu itu akan diterima dan akan diberi markah. Yang lebih penting sekali ialah coherence. Yang lebih penting sekali ialah penulisan kamu itu flow daripada introduction, pergi ke content, pergi ke next content dan sehingga ke Conclusion, itu yang paling penting sekali. As long as it is logical, as long as boleh diterima, ya asalkan logik dia boleh diterima, maka insya Allah kamu punya kamu punya AC itu akan diterima. So apabila kamu jumpa soalan review macam ini, jangan apa, jangan tiba-tiba nak kena apa, nak kena tulis tentang sesuatu yang kita selama ni enjoy biasa-biasa aja tak. Don't worry about it, asalkan dia logical ya yeah? and then finally conclusion repeat uh, 
repeat the reasons why listen to the song yeah repeat the reasons why you listen to the song and then conclude how the song has affected you and why you like it so much and then uh, because it is a review ya yeah, kerana ia adalah review kamu kena tulislah kamu recommend atau tidak ya yeah. recommend the song for the uh, for the readers to listen to uh, jadi inilah kita punya inilah kita punya rangka karangan ya yeah. inilah kita punya rangka karangan dia macam ini dan again ini cuma uh, ini cuma uh, lagu yang cikgu suka dengar ya yeah. uh, kamu kamu punya essay lain-lain lah kan tetapi basically dia punya dia punya gist dia dia punya idea dia sama ya dia punya idea dia ialah first kali kena bagi tahu kenapa awak suka and then bagi tahu kenapa orang lain boleh suka ya yeah. it's the same thing dia punya gist dia sama sahaja Alright, jadi cikgu dah tulis sebenarnya kebanyakan yang cikgu akan tulis dekat dalam dia punya karangan tu. Ya, yeah. sebenarnya jadi bila kalau cikgu buat karangan tu nanti, inilah yang cikgu akan tulis juga sebenarnya kan. So, uh, tanpa ini rasanya bukan masalah. So, sebelum cikgu tulis dia punya karangan dia, ada soalan tak? Ada any questions, any problems, any apa? Kalau tak faham ke cikgu macam mana nak buat yang ni, cikgu macam mana nak buat yang ni Ada soalan tak? Tak ada cikgu eh, Kalau kalau ada tolong angkat tangan, tolong tanya ya Okay, now uh, Kita ambil masa 20 minit Untuk tulis kita punya rangka karangan ini Now uh, cikgu akan ambil masa 20 minit untuk The song could be in any genre, yeah, any genre Alia, any genre at all Kan, sebab dia cuma kata Song review sahaja So it can be about any song in any genre In any language Dia tak tanya tentang English song Ya, yeah? uh, kalau kamu suka dengar Hindustan pun Nah, tulislah tentang lagu tu Asalkan kamu Apa, asalkan kamu boleh tulis tentang media tu tulis. Ya, yeah, asalkan kamu boleh tulis tentang media tu tulis. Alright, now cikgu akan buat dia punya karangan dia. Ya, yeah, again, kalau ada masalah tolong tanya ya. Yeah. Uh, belum pergi, belum pergi. Tak apa. Tengok cikgu buat dia punya karangan dulu ya. Uh, hmm. Actually, uh, actually boleh lah. Sebenarnya cikgu nak bagi tu sebagai homework. Hmm. Tak apa. Kamu tengok cikgu buat dia punya karangan dulu. And then, uh, selepas ini, cikgu nak kamu, apa, selepas cikgu dah siap buat karangan dia Tak lama pun, dah apa namanya tu Cikgu nak kamu buat kamu punya rangka karangan ya Menggunakan jenis ni dan menggunakan lagu yang kamu suka dengar lah Rasa macam mana? Boleh tak nak tulis apa namanya tu, rangka karangan ni, 20 minutes? What do you think class? Ada tak? Cukup-cukup masa tak? 20 minutes Okay, kalau macam tu uh... Tapi kalau 20 minutes from now, kelas tak habis lagi Takkan kita nak bincang dalam ni kan Okay, tak apa 
Cikgu akan buat dia punya essay dulu ya yeah. cikgu akan buat essay dia cepat-cepat and then after that kita akan uh, apa uh, cikgu minta kamu buat dia punya ni lah kita akan buat dia punya essay dulu ya yeah. ok tak apa for now tengok cikgu buat dia punya essay dulu alright song I will be reviewing today is the orchestral piece titled Sonia Di Polare Composed and written by Christopher Tin. The song's title. I uh, know the song is an Italian, a uh, modern Italian adaptation of a poem written by the classical inventor Leonardo da Vinci wherein he wrote about the possibility and dreams of flight okay Uh, okay. The song uh, the song style the translates to the dream of flight and it is a song that celebrates the advancements made by humanity thus far and those that humanity will continue to make in uh, going into the future it is also a celebration of the unity of humanity as a people and how we can make great things happen as long as we have that unity christopher tin who was uh, who is the recipient of is the recipient of actually I'm not gonna check mm. yeah multiple kan okay who is the recipient of multiple Grammy awards wrote the song as the main theme for the video game Sid Meier's Civilization 6 Alright, jadi itu ialah introduction ya, kita perkenalkan lagu yang dia tulis itu 
Right, next, dia punya content. Content dia ada dua ya. So, for this particular writing, kita akan letak dua content, paragraph. So, first of all, dia punya soalan dia ialah say what you enjoy about the song. Yeah? Uh, the song itself is very well written and have very deep meaning. The celebration of the many advancements made by humanity as we have existed for many ages. And then kita terangkan sedikit lah kan, kita terangkan apa, what do you mean by, uh, what what does it mean by advancements, yeah. The poem that the song was inspired from speaks about how humans can dream to obtain flight and how we one day devised a method for us to fly in the skies uh, uh, to devise a method for us to fly in the skies even though such a thing seemed impossible in ages past kan ya, dia punya title ya ialah the dream of the dream of flight maksudnya mimpi ya mimpi untuk terbang ya mimpi untuk kita terbang kan ha, jadi of course lah sebelum terciptanya apa kapal terbang ya all those things orang apa people say ya orang kata mimpi je lah terbang tu kan eh, dalam mimpi je lah kita boleh terbang tetapi ya yang namanya manusia itu ya, yang namanya manusia itu apabila kita nampak sesuatu yang kita hendak kita cipta sesuatu supaya kita boleh sampai ke tempat benda yang kita nak itu ya apabila kita apabila kita nak bergerak lebih laju ya kita Mula-mula kita gunakan kuda, kemudian kita gunakan uh, tayar, ya, kita gunakan kereta kuda dan kemudian kita cipta enjin kan, ya, untuk bergerak lebih laju dan kemudian apabila kita nampak laut yang bidang luas itu kita kita first kali kita question apa yang ada di sebalik, ya, apa yang ada di sebalik laut yang punyalah besar itu. Dan kita pun cipta kapal dan akhirnya kita tengok langit yang punyalah terbentang luas tu, kita tengok burung yang terbang tu dan kita pun fikir macam mana kita pun boleh terbang juga. Ha, sebenarnya poetry ini ya, lagu ini dan asalnya daripada sajak itu ya, poem itu ha, dia sebenarnya dia cerita tentang itulah ya, macam mana manusia ni sebagai satu spesies ya sebagai satu spesies tak kisahlah manusia tu datang daripada mana ya abad mana zaman mana orang mana tetapi kita sentiasa bergerak ke depan dan ke depan dan ke depan dan ke depan apa yang kita tak ada kita cipta apa yang kita nak kita cipta ya macam mana nak sampai ke situ ya kalau kita tak boleh lalu gunung itu maka kita pun ya Uh, gali terowong melalui melalui gunung itu dan sebagainya lah ya macam-macam lah ciptaan-ciptaan yang kita cipta ya selama selama kewujudan manusia ini ya kalau kamu fikirkan balik ya, bagaimana kewujudan kita beratus-ratus tahun dulu tak dapat nak fikirkan ya macam mana cikgu boleh bercakap dengan kamu sekarang ini ya sedangkan kamu tak tahulah berapa kilometer daripada cikgu kan itulah sebab tu cikgu suka lagu ni ya dia apabila cikgu dengar je lagu ni dia dia bagi semangat ya 
right and then the music is on an epic scale uh the arrangement of the music itself is on an epic scale and it never fails to bring energy and focus to me listening okay macam yang cikgu cakap tadi ni ialah first person ya first person maksudnya kita sendiri yang menulis seolah-olah kita sedang memberitahu kepada pendengar itu ha, maka kita gunakan me dengan i dekat dalam sini ya kita gunakan me dengan i jangan lupa yang tu ya The song was introduced to me uh, when I uh, song was introduced to me as the main theme and recurring track in a video game that I enjoy playing which is by it uh, which is which by itself is a very rare thing usually game soundtracks are there just to fill in the background noise but this track in particular is enjoyable to listen to even when I am not playing the game. Tu contoh lah. Alright. Then, I would personally very much recommend this song to a friend and i have done so on many occasions it is a very well written song composed by an excellent composer and is such uh is such a great piece that I do strongly believe everyone should listen to at least once. Regardless of their of whether or not regardless of whether or not they play the video game that the song is a part of the song is a celebration of humanity as a whole without the separation of ethnic or religion or religious groups that can uh, that uh, everyone can relate to the song also helps me focus while doing work and it is an integral part of my music playlist all right and then dia punya conclusion yeah repeat the reason why you listen to the song 
The song Sonio di Volare is an epic song that serves as a reminder that humanity has always and is always capable of overcoming obstacles and achieving goals. Even if it is, even if the goal is something as ridiculous as wanting to fly, humanity will always find a way to do it. Such, uh, such a great song deserves to be listened to and enjoyed by everyone. I strong I I strongly recommend for everyone to listen to this song and enjoy both the peace and the deep meaning behind the behind the arrangements. All right. Done. Inilah, yeah, this is the essay. And this is the essay. Uh, bila kita tengok balik, the, the question, first kali, kita introduce the song, and then we say what we enjoy about the song, Ya, yeah, ada ex, ada explanation sedikit, ya, yeah, apa maksud dia, ya, yeah, what is the meaning of the song, kenapa, ya, yeah, why do we enjoy it so much, kenapa kamu suka sangat benda ni, and then, explanation, ya, yeah, apa, remember when you want to explain something, ya, yeah, uh, ask the questions, ya, yeah, who, what, when, where, how, why, kan, and then, Next part, would you recommend the song and why? So, first kali, answer yes or no. Yeah, dua-dua pun boleh. Kalau dia tanya, would you recommend? Sebenarnya, yes or no, dua-dua pun boleh. Dia bergantung kepada apa yang pendapat kamu lah. Sebab ini ialah review kan, memang soalan tentang pendapat pun. Tapi, sama ada kamu jawab yes ataupun no, kena ada, kena ada reason. ya, yeah? Kena ada penerangan lah, why? And then, finally, kamu conclude, ya, yeah, kamu conclude, kamu ulang balik ulasan yang kamu buat tadi, ya, yeah, the reasons why, and then how has the song affected you, and why you like it so much, and then you finally, kamu habiskan dengan you recommend the song. Alright, and itulah dia. That is the essay for tonight. Now, Sebab dia ialah, uh, sebab dia ialah, a, uh, sebab dia ialah esei yang boleh berubah mengikut kamu punya lagu. So, cikgu nak minta kamu mula buat kamu punya rangka karangan sendiri. Ya, cikgu nak minta kamu buat rangka karangan sendiri. Uh, tolong gunakan uh, notepad ke, ya, yeah, ataupun uh, apa word word document kan, uh, gunakan wordpad ataupun word document and then hantar kepada cikgu, uh, jat, cikgu tulis. Uh, ni nombor telefon ataupun Uh, gambar, cikgu lebih suka kalau hantar dokumen lah sebab apa cikgu boleh baca, I can, I can read it better. Boleh tak? Uh, my my phone number and my email. 
Actually kalau hantar dekat teks kalau kalau kamu rajin <laughs> kalau kamu rajin nak tulis benda tu jap. Uh, actually kalau kamu hantar kat sini lagi bagus. Ya hantar kat sini lah hantar kat sini. That number ataupun email yang nombor dua tu ya, email yang atas tu cikgu punya cikgu dah tak check dah email tu sebenarnya. Okay. Ah uh, Kenapa Alia apa tak tak ada tak ada tak ada teks punya program ke? Uh, are you using your phone? I see. Uh, Ah boleh lah kalau nak hantar teks to 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 my number hantar kepada WhatsApp ya. Tapi kalau boleh ah uh, kalau boleh gunakan apa teks punya software ya macam apa uh, word word processor ke apa ke. Alright. Ah uh, kalau boleh hantar pukul 10 kejap lagi ya ngam lah. Ya. Yeah. Kalau ada soalan, kalau ada masalah tolong tanya. Kalau macam apa tak boleh apa tak boleh mula ya ha, tolong tanya ya. Alright kalau tak ada soalan bolehlah mulakan sekarang ya buat a uh, kejap. Buat rangka karangan untuk question number 4. Dah siap hantar kepada sama ada email cikgu ataupun hantar kepada nombor telefon tu. Kalau ada soalan minta tanya ya. Kalau ada masalah ya. Tak boleh tak boleh start, tak ada idea. Ah tolong tanya. Okey cikgu. Cikgu ada masalah cikgu. Ya yeah, tanya. Mana masalah? Ah, siapa siapa yang ada masalah tadi?
Nej, slå det, slå. Okay. Tulis pun tak apa. Ingat ya, kalau kalau dia cerita tentang lagu ni ya, ada macam-macam lah kamu boleh tulis sebenarnya kan ha? kenapa kamu dengar mungkin sebab lirik kan mungkin sebab uh, music mungkin sebab dia punya apa dia punya tempo dia uh, mungkin sebab dia punya artis dia kan uh, jadi dia punya dia punya cara nak kembangkan kamu punya konten itu ialah dengan tanya lah ya uh, tanya what who, when, ha? kalau macam when tu, bila tu ha? mungkin kamu ada memori ke kamu dengar tentang uh, kamu dengar lagu tu ada memori yang kamu uh, yang kamu ingat apabila dengar lagu tu ataupun kamu pernah apa pernah pergi tengok dia punya live ke kan macam-macam lah Kalau nak hantar ke email gunakan email nombor dua tu ya. Email nombor satu tu phone lama cikgu. Phone tu dah rosak. Cikgu lupa. Kalau apa kalau perlu cikgu kupaskan lagi sekali macam mana buat rangka tu ha, boleh juga tolong bagi tahulah.
Oke. Okey, uh, minta student uh, salin uh, telefon number tu ataupun email tu ya. Yeah. Uh, kelas akan tambah sekejap lagi tapi kamu boleh lah bila kamu dah siap kamu hantar kepada cikgu dan kemudian cikgu akan komen lah ya. Yeah. Uh, dan kalau apa, kalau kamu rasa macam bila kamu dah buat rangka tu kamu nak buat dia punya essay juga nak hantar juga kepada cikgu boleh. Not a problem, tak ada masalah. Eh, cikgu akan tengok dan cikgu akan uh, komen lah. Cikgu tak boleh bagi markah tapi cikgu boleh komen dan betulkan mana mana nak betulkan lah. Alright, jadi uh, sebelum cikgu tamatkan kelas ada soalan tak? Any questions ya? Yeah? Ada masalah ke? Kalau kamu nak cuba selepas kamu dah buat kamu punya rangka tu kamu try buat kamu punya uh, essay pula uh, kamu akan dapati ya eh, insyaAllah jauh uh, sebenarnya dia jauh lebih senang eh, jauh lebih senang untuk kamu buat dia punya essay tu sebab sebenarnya waktu kamu tengah buat rangka tu kamu dah fikir dah uh, apa yang nak tulis kat dalam kat dalam essay ni ya eh, soalan apa uh, soalan uh, sentence jenis apa yang kamu nak pakai and all that alright jadi aa uh, kalau tiada soalan, tiada masalah, ya, uh, cikgu minta kamu buat dan kamu hantarlah sama ada kepada nombor itu ataupun kepada email itu ya, email yang kedua tu dan uh, kita jumpa lagi minggu harapan. Insya Allah uh, 
Okay, uh, setuju rasa perlu ke kita sambung buat story, uh, buat question nombor lima tu ataupun kita boleh teruskan kepada bahagian yang bukan AC. What do you think? Rasanya macam dah boleh buat belum? Ke nak praktis lagi? What do you think class? Kelas, ada, ada orang tak ke tak dengar cikgu cakap? Apa teacher, yelah tapi the, the important thing is cikgu boleh je nak pindah kepada next topic, tak ada masalah. Tetapi kamu boleh buat ke tidak? Ha, the, 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 the main issue is kamu boleh buat ke tidak? Selagi kamu apa, kalau rasa macam perlu praktis lagi, kita buat praktis lagi, not problem. Ha, dia punya, dia punya main issue dia ialah kamu boleh buat ke tidak? Ya, ha, kalau kalau kita pergi ke bahagian seterusnya tapi kamu apa kamu rasa macam kena praktis lagi ya ha, kita buat praktis lagi what do you think class any anyone else Alia kata dia boleh orang lain macam mana Okay, kalau uh, kalau tak ada masalah ya minggu depan kita akan uh, kita akan buat bahagian pertama lah ya bahagian pertama soalan ni kita akan buat balik praktis yang ini ya insyaallah tapi itu minggu depan lah untuk malam ini sedikit sampai di situ sahaja kelas kita ya kalau kamu dah buat kamu punya rangka karangan tu tolong hantar kepada cikgu number ataupun email yang di atas ni dan kita jumpa lagi minggu hadapan insyaallah ya cikgu tambahkan kelas dengan Cina Taufik wa Hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh all right yo